নমস্কার আমি রাবি আলী আহমেদ এই মুহূর্তে আমাদের আনন্দ সংবাদে লাইভে আছেন বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব অভিনেতা পরিচালক তার প্রচুর তার ডেজিগনেশন তার সাথে আড্ডা দেবো তিনি কৌশিক কর সবচেয়ে বড় তার মানুষটা তিনি অত্যন্ত ভালো আর তাকে দেখছি বহু বছর ধরে এই একটু আগেই কথা হচ্ছিল তার প্রথম নাটক যখন আমি দেখি চন্দ্রগুপ্ত মানে অসম্ভবভাবে মুখ ধরে গেছিলাম তার মঞ্চস্থ মানে মঞ্চে অভিনয় দেখে কৌশিক দা স্বাগত জানাই এবং ব্যস্ত ভীষণ ব্যস্ত কারণ নতুন ছবি এবং প্রথম হিন্দি ছবির এই মুহূর্তে প্রমোশন চলছে আর কি একদম ইয়াসপাল শর্মাকে নিয়ে কলকাতাতে তুমি প্রমোশন করছো আর কি তার মধ্যে থেকে আমাদের জন্য সময় বের করেছো এই জন্য প্রথমেই ধন্যবাদ জানাই নাটকের প্রথমে যেহেতু নাট্য ব্যক্তিত্ব নাটকের মানুষ নাট্য পাগল মানুষ নাটক নিয়ে পড়াশোনা মানে অসম্ভব পড়াশোনা করা একজন মানুষ আবার নাটক নিয়ে প্রথমে ছবি নিয়ে তো কথা বলবোই প্রথমে নাটক নিয়ে একটু কথা বলি এই যে কৌশিক কর নাট্য জগতে আসা বহরমপুরের মানুষ সেখান থেকে মিনারবাড়ি পাটারি এবং যে কোনো নাটক করেছো সবকটাই উচ্চ প্রশংসিত মঞ্চ কাঁপানো নাটক সেই জার্নিটা প্রথমে একটু ছোট্ট করে শুনে নি প্রথমে বলি আমি আসলে একদম প্রপার বহরমপুরের মানুষ নয় আমার বেস্ট কলকাতায় আচ্ছা জন্ম পড়াশোনা সবটা এখানে আমি বহরমপুরের ক্লাস এইট থেকে মানে আমার কৈশোর অবস্থার একটা টাইম পাঁচ ছ বছর সেই হিসাবে আমার বহরমপুর মামার বাড়ি দাদুদার কাছে আমি ছিলাম যে তারপর যেহেতু লাস্ট আমি ওখান থেকে আসি কলকাতায় তাই অনেকে যেন আমি বহরমপুরে বহরমপুর থেকে এসেছি আর আমার বলতে ভালো লাগে যে আমি বহরমপুরের ছেলে কারণ এই যে মফসলে দীর্ঘদিন থাকা এবং আমার জার্নিতে গ্রাম মফসল শহর তিনটাই আমি খুব ওতপ্রোত ভাবে প্রায় সমান রেশিওতে দেখেছি সমান রেশিও তাই কোথাও গিয়ে কলকাতায় যখন থাকি তখন বলতে ভালো লাগে আমি বহরমপুর থেকে এসেছি আমি যখন ওখানে থাকি তখন মনে হয় দেখ কলকাতার লোকেরা কেন এগিয়ে আছে তখন ওদের সঙ্গে এটা নিয়ে কথা বলি এই আর কি পড়াশোনা করছিলাম পারিবারিক অবস্থা আমাদের পশ্চিমবঙ্গে পারিবারিক অবস্থা খারাপ এটা আলাদা করে বলতে হয় না যেহেতু অর্থনৈতিক অবস্থাটাই খারাপ হয় রাজ্যের তো সেখান থেকে যেটা হয় মাস্টার ডিগ্রি গিয়ে বিএড বিএড সাধারণত মানুষ করে টিচার হওয়ার জন্য তো আমার অন্তত আড়াইশো তিনশো বন্ধু যারা টিচার প্রফেসর হ্যাঁ এবং আমি একমাত্র ওদের মধ্যে আমাকে স্যাররাও বলতেন যে তুমি টিচার হয়েও না তো ওখান থেকে বেরিয়ে আসা ট্রেনে কোন সাবজেক্ট নিয়ে পড়াশোনা আমার বাংলা নিয়ে সাহিত্য সাহিত্য সাহিত্যের ছাত্র কিন্তু ওটা ঠিক আমার সাবজেক্ট নয় সাবজেক্ট নয় অর্থে আমি সব কটাই পড়ি মানে আমার বই পাগলও বলা হবে না আমার যে কোনো বিষয়ে জানতে ভালো লাগে মানে এক্ষুনি একটা ফুচকা বলা লাগে আমার দেখে মনে হয় দেখে মনে হয় যে ওই ফুচকা বলাটা কি করে করছে ওর যে জার্নি ওর বিদ্যাটা মনে হয় শিখে নি বা এক্ষুনি যে বাইকটা গেল স্পিডে চালিয়ে আমার মনে হয় বাইকটা আমাদের পড়ুক তারপর আমি ওর থেকে আরো ভালো চালাবো আর কি মানে আমার পৃথিবীতে আসার পর একটা জোনাকি থেকে একটা সূর্য আমাকে সবটাই খুব প্রতি মুহূর্তে টানে এবার আমি সেগুলোকে খেয়াল করি যে কোনো বিদ্যা একটা হয়তো মুড়ি খাচ্ছি ঠোঁয়াতেও যদি একটুখানি লেখা পাই ওটা চোখ টানে পড়ে নি তো ডিগ্রি বাংলা নিয়ে বাট আমি ঠিক বলবো না যে আমি বাংলার ছাত্র বা বাংলার স্টুডেন্ট সব ছাত্র আমি আমি হ্যাঁ হ্যাঁ আমার যে কোনো জ্ঞান ফর্মাল ইনফরমাল নন ফরমাল সবটাই আমার আমি মনে করি যে সবটাই আমার সাবজেক্ট বহরমপুরের যুগাগ্নি বলে একটি নাট্য সংস্থা দেবাশিস সান্যাল তো সন্ধ্যাবেলা যেটা হয় আড্ডা মারতে যায় ক্যারাম খেলতে যায় তখন পড়ার চাপ নেই কিছু নেই উনি বললেন যে কি করিস সন্ধ্যাবেলা বললাম বলে ভুলভাল না করে আমার সঙ্গে নাটক করুন উনি থিয়েটার করতেন গেলাম গিয়ে দেখলাম যে আমার যেগুলো ভালো লাগে নাচ গান আবৃত্তি খেলাধুলা স্পোর্টস অ্যাকশন ইমোশন সবটা ওখানে আছে এবং যখনই দেখলাম সেখানে আছে আমার আমি ধীরে ধীরে জমে গেলাম তবে জমে যাওয়ার পর কীভাবে এটাকে ক্যারিয়ার করব ভাবিনি আলাদা করে কিন্তু কেরিয়ার আমি যখন বিএড শেষ করলাম তখন 
আমার যদি মন মানে আমার মন চাইছিল না কারণ আমি ইতিমধ্যে প্রচুর ইউনিভার্সিটি লেভেলে প্রচুর নাটক লিখে ফেলেছি পরিচালনা করে ফেলেছি আমি বহরমপুর যুগাগ্নি থেকে বেরিয়ে আমার কাজের ধারার সঙ্গে আমার সঙ্গতি মনে হচ্ছিল না আমি নিজে একটু দল করেছি বহরমপুরে রন সেই দল আজও চলছে আমার বন্ধু বান্ধব নেই এবং এটা করার পর থেকে আমার মনে হতো যে আমাকে এই কাজটাই করতে হবে মানে সবাই আমাকে বলতো ইউনিভার্সিটি তো স্যাররা ম্যাডামরা বন্ধু বান্ধব যে তুই অভিনেতাই হোস পরিচালকই হোস তো কোথাও কি ভেতরে মনে হতো আমাদের মতন পরিবারের ছেলেরা যারা এত কষ্ট করে বড় হয়েছি চাকরি করব না চাকরি করবো তো সেটিং লাইফ আর আমাদের সময় হেসেতে একশো জন দিলে একশো জনই পেত ঠিক আছে একশো জন দিলে একশো জনই পেত আর কি হ্যাঁ ওই সময়টা রিক্রুটমেন্ট হয়েছে এবং প্রচুর রিক্রুটমেন্ট হয়েছে তো এত সুবর্ণ সুযোগ যেটা মাইনে দেওয়া হবে শুনেছিলাম আমরা মানে আমরা হয়তো বছরে সেটা ইনকাম মানে মাসিক যেটা বছরেও সেটা আমাদের পৌঁছাতো না পারিবারিকভাবে তারপরেও ওই সময় একটা ফিল্মি ব্যাপারটা পুরো হয় না আমাদের জীবনে এরকমই ঘটনা ঘটে তো ওই সময় থ্রি ইডিয়ার্স রিলিজ হয়েছিল রাজকুমার হিরানি ছবিটা দেখার পর না আমি পুরো যে আমি একবার ট্রাই করব না যে আমার এটা সত্যি কেরিয়ার হতে পারে কি না বাড়িতে আলোচনা করলাম মাকে জোর করে নিয়ে গেলাম থ্রি ইয়ার্স দেখতে দিদিকে নিয়ে গেলাম মামা মা দিদি আমাকে গাইড করেছে ছোট থেকে মায়ের কাছেই মানুষ আমি সিঙ্গেল মাদের কাছে তো মা বললো বাবা তুই দিবি না পরীক্ষা বললাম দেখি একবার গিয়ে দেখে মিনার ভাই অ্যাড বেরিয়েছে তখন সেম টাইম মিনার ভাই নাটক সংস্কৃতি হ্যাঁ হ্যাঁ নাটক সংস্কৃতি চর্চা কিন্তু একটা অ্যাড শুনলাম সরকারি অভিনেতা নেওয়া হবে মাকে বললাম এটা তো সরকারি চাকরি কন্ট্রাকচুয়াল হলো সরকারি চাকরি এবং আমার হয়তো যা অবস্থা ছিল আমি হয়তো কলকাতায় এসে এখানে মেস ভাড়া করে থেকে খেয়ে খরচা করে থিয়েটার ওই শৌখিনা তো আমার হতো না ওই শখের থিয়েটার হয় না কিন্তু ওই যে চাকরিটা নিয়ে আসলাম একটা স্যালারি এবং সত্যি মিনারভার হাত ধরে শুরু করা এবং তার এমন নয় যে চাকরি যেমন অন্যান্য চাকরি যেমন পেতে হয় লাখ লাখ অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যেই তো আমরা চোদ্দো পনেরো জন পেয়েছিলাম তো সেই আর একটা চাকরি এবং অভিনয়ের জীবন শুরু আর তারপরে ধীরে ধীরে যেহেতু এটা বাজার কলকাতা যেহেতু বাজার আমি বিশ্বাস করি এবং জানি আমি যে গোটা জেলা জুড়ে রাজ্য জুড়ে প্রচুর ভালো অভিনেতা পরিচালক আছেন তারা এই বাজারটা পর্যন্ত এসে পড়তে পারেন না ওই একই কারণে কিন্তু আমরা এসে পড়তে পারলাম একটা সরকারি মাইনে পাবো এবং সেটাই হ্যাঁ 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 একদম এটার মধ্যে কোনো নিজেকে ওয়াইজ করার কোনো জায়গা নেই যে খুব স্ট্রাগল করেছি বা কিছু কর্মজীবনটা খুব স্মুথ মানে এসেছি যেহেতু ওটা নিয়ে প্রস্তুত ছিলাম আমরা সরকার একটা সুন্দর ব্যাক আপ দেয় লিয়ারের মতন প্রোডাকশন চন্দ্রগুপ্তের মতন প্রোডাকশন নাটক ছিল রাজা লিয়ারে আমি সৈন্য হয়ে মুখ দেখে থাকতাম আর কি একটা বড় রোল থেকে আমাকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল প্রতিবাদ করার জন্য ও আমার ওটা চিরজীবন ঘটে গেছে আমার সঙ্গে আমি ছোট থেকে আমি মিশনের যেহেতু মানুষ আমি আমি বাকি যারা জেনারেল একদম বাড়িতে হয় একজন বা দুজন তো আমরা মানুষ হই কি তিন সরকার তো দুয়ের বেশি হতেই দেয় না বাড়ির বড় পিসটা মাছের পিসটা বাড়ির মেন ভাগটা খেয়ে আমরা বড় হয়ে আমরা আশি নব্বই জন একশো জন একসঙ্গে খেয়ে উঠে বসে পড়াশোনা করে বড় হয়েছি তো সংগঠনটা আমি খুব ভালো করি ছোট থেকে হ্যাঁ এবং খুব ছোট থেকে আমি সংগঠনটা ভালো করি আমি ছোট থেকেই মিশনে মনিটারিং মিশনে আমি মানে সবসময় দায়িত্ব প্রাপ্ত হতাম ক্যাপ্টেন এবং আমি জানি একসঙ্গে কি করে অনেকজনে চলতে হয় তার জন্য অনেক ছাড়া আছে ছাড়তে জানতে হয় কারণ আমরা যখন খিদে পেতো আমরা যখন একসঙ্গে বসেছি লাইন নিয়ে তখন দুপুরবেলা যখন ওই দূর থেকে ভাত দেওয়া শুরু করেছে আর গরম ভাতের গন্ধটা না পর্যন্ত তোমার পৌঁছে গেছে তুমি জানো যে তুমি পঞ্চাশ নম্বরে বসে আছো ওটা ধৈর্য ধরতে হবে তুমি ঢোক গিলছো গরম তোমার পাতা যখন পড়ছে তখন ওইদিকে খাওয়া শুরু হয়ে গেছে ওদিকে ডাল পড়ে গেছে তরকারিও পড়ে গেছে তো ওই যে ধৈর্য ধরা এবং ধীরে ধীরে কোনোদিন তো আমার আগে পড়তো বা মনে করো আমরা যে এই ভাগ করে শেখা এবং এই সংগঠনটা করা এটা আমাকে খুব মানে কাজে দিয়েছে আর কি এটা খুব কাজে দিয়েছে ওই সময় এসে প্রতিবাদ করতে শিখি হ্যাঁ আমার ওইটা মানে আমি মিনারভাতে এমন ঘটনা ঘটেছে যে আমরা যারা পার্মানেন্ট ছিলাম তারা দীর্ঘ আমরা তো মাইনে পেতাম হ্যাঁ কিন্তু আমাদের সঙ্গে কিছু আরও কুড়ি পঁচিশ জন ক্যাজুয়াল নেওয়া হয়েছিল দীর্ঘদিন ধরে তারা মাইনে পাচ্ছে না তাদের টাকা আসছে না আমরা দুপুরবেলা লাঞ্চে খাচ্ছি আমি দেখতে পাচ্ছি যে ওরা মুখ শুকিয়ে বসে আছে আমরা কিলো বাইক তোরা খেলি না আমরা এক মাস ধরে টাকা পাইনি মাইনে পাচ্ছি না খাবার পয়সা নেই আমি গেলাম খেতে কেন তা কেন হবে কথা বলতে লাগলাম আমাকে পরিচালক ডেকে বললেন নিজের ক্যারিয়ারটা গোছাও আমার বাকি বন্ধুরা ওই সময় অনেকে এখন স্টার তারা যত তাড়াতাড়ি বুঝে গেছিল যে নিজের কাজটা করতে হবে তার বাইরে না আমার মতন মূর্খ ওই টিমে কেউ ছিল না মানে আমি অ্যাকচুয়ালি আমি ওই মিশন কালচারে বড় হয়ে যখন বাইরে বেরোই 
এরা তো আর মিশনে পড়েনি এরা তো যার যার বাবা তুমি কাউকে খাবার দেবে না টিফিনটা ভাগ করে কাউকে দেবে না নিজেরটা খাবে এই যে স্কুলিং এ মানুষ হওয়া ছেলেগুলোর সঙ্গে আমার ক্লাস হতে লাগলো এবং আজও হয়ে চলেছে আজও হয়ে চলেছে তো আমি ওখান থেকে আমি প্রতিবাদ করলাম আমাকে ডিরেক্টর বোঝানোর চেষ্টা করলো প্রশাসন বোঝানোর চেষ্টা করলো তারপর ধীরে 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 কোনটা আসা লিয়ারের ক্ষেত্রেও তাই আর কি ওই জন্য তখন আমি এডগারের মতন রোল থেকে একদম ডিরেক্ট হেলমেটে চলে আসি সৈন্য তারপরে চন্দ্রগুপ্ত তারপরে চন্দ্রগুপ্ত তারপরে সর্বমস্তা তিনটে দৃশ্য সেখান থেকে মানুষ চিনতে শুরু করলো এবং তারপরে আমাকে খুব মানে যেটা হয়তো মানুষ স্ট্রাগেল বলে সেটা আমাকে চবিক কথা আমি অনেকগুলো জার্নি দেখেছি আমার বাবা মার দূরত্বের কারণে আমি যে মিশনের মানুষ সেই মিশনে আমার মাঠের টিচার ছিল মাকে ম্যাডাম বলতে হতো মানে আমি ছোটবেলা থেকেই মাকেও ভাগ করে নেওয়া শিখেছি আর কি যে সবাই ম্যাডাম বলছে আমাকে ম্যাডাম বলতে হবে মা বলার সুযোগ পায়নি এবং খুব কম দিনই পেয়েছি তো কি হয়েছে না কি নিয়ে বলছিলাম বিষয়টা আমার অনেকগুলো সামাজিক লেয়ার মানে আমি যেমন সাঁতলদের সঙ্গেও থেকেছি আর আমার আসলে মা ছিল খুব অ্যাডভেঞ্চারাস মা খুব স্বাধীন চেতা ছিল তো মায়ের ওই হ্যাঁ আরে বাপ রে বাপ মা ছিল একেবারে মানে মাতঙ্গিনী হাজরা তার জন্য মায়েরা খুব ইন্ডিপেন্ডেন্ট ছিল মানে মা যখন পোষায়নি মা বেরিয়ে এসছে সংসার থেকে এবং আমাদেরকে মানুষ করেছে তো ওই জার্নিটা আমি দেখতে দেখতে বড় হয়েছে যে একটা মানুষ কোনো রকম কম্প্রোমাইজ করে না মাথা নিচু করে না কোথাও করে না এবং মাকে সবাই ভালোবাসে অদ্ভুত ভাবে সবাই ভালোবাসে তো মানে আমি ওইটা দেখেই বড় হয়েছি তো লেখার প্রবণতাটা তখন থেকে ছিল আমার বাবাও খুব লিখতেন আর কি বাবার নাটক থিয়েটার তো জেন জেনেটিক্যালি ছিল আমার মা খুব ভালো শিল্পী মাটির জিনিস তৈরি করতেন গান গাইতেন তো ওদের দুজনের জিনটা আমার ঢুকেছিল আমার আমার দিদির তো ওইখান থেকেই আর আমার এসে মনে হয়েছিল যে খুব আমরা বস্তা বাঁচা পনেরো দিনের থিয়েটার করছি মানে এই যে নাটকগুলো নাম করে গুলো সব প্রাচীন আদ্যিকালের তার সঙ্গে আমাদের এই জার্নিটা মিলছিল না এই যে সময় দাঁড়িয়ে যেখানে আর রবীন্দ্রনাথ নেই যেখানে আর নতুন মানে আমি বলছি আজকের ডেটে দাঁড়িয়ে থাকলে রবীন্দ্রনাথ কি লিখতেন রক্তকরবি তো রক্তকরবি তো উনি করতেন না এখন আর উনি তারপরেরটা করতেন হ্যাঁ একদমই তাই মানে সাম্রাজ্যবাদের যে স্টাইলটা পাল্টে গেল আমার মনে হয় রক্তকরবি তো ওখান থেকে এখন হওয়া উচিত শেষ দৃশ্য থেকে যেখান থেকে পৌঁছতে ডাক দিয়ে চাইরে চলে আয় বলে সব কৃষিতে কৃষি বিপ্লব এখানে দৌড়াচ্ছে এবার মজার কথা হচ্ছে যে কৃষিতে বিপ্লবের নামে এই যে উচ্চ ফলনশীল বীজ ঢুকলো সবুজ বিপ্লবের নামে এবং আজকে এই ক্যান্সার থেকে শুরু করে এবং যাবতে এই যে খেলাটা এখন তো সাম্রাজ্যবাদ ঢুকলো হচ্ছে জমিতে বীজের নামে ফসলের নামে তো এই গল্পটা কে বলবেন ওই সোনা তোলার তাল তাল সোনা তোলার সাম্রাজ্যবাদী স্টাইল তো নেই তাহলে ওইটা করার কোনো মানে হয় না তাহলে শিক্ষাকে ওই বহন করে না বেরিয়ে আমার মনে হয় একটু বহন করি একটু চড়ে বসি গুরুদেবদের কাঁধে আমার তত্ত্ব আমার দর্শনের জন্য আমার নিজের দল না হলে আমি স্বাধীন ভাবে পারবো না ভাবা কাজ সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেছে সেটা মানে ওই যে বললাম সংগঠনটা ভালো করি আমাদের বাঙালিদের বোধ হয় এটা সবথেকে বেশি থাকে এটা তো নিশ্চয়ই তোমাকে প্রপাহাতে হয়েছিল সে তো বাঙালির আছে এটা কিন্তু পেছনে টানলে খুব সুবিধা হয় তুমি যখন ধনুকে যায় টান দেবে গতি পাবে সেটা বাচ্চা গুলতিতে যখন ওরা খুব মজার তৈরি হয় তুমি যখনই একটা ফোর্স তৈরি করবে অ্যান্টি তো একটা কাউন্টার ফোর্স তৈরি হয় সামনের দিকে তো ওটা আমাকে সুবিধা করে আমি কিন্তু একদম প্রতিবাদী সত্তা নেই আমি খুব মিশু করে বললাম সংগঠন নালে কী করে করতাম আমি তুমি আমাকে এখানে এক্ষুনি পাঁচ মিনিট বসিয়ে দাও কুড়িখানা লোক জমি দিচ্ছি আমি 
ঠিক আছে তো এই প্রথম আটক করতে গিয়ে কমিউনিকেশন করতে গিয়ে মিশন থাকতে গিয়ে অনাথাশ্রম থাকতে গিয়ে স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি এডুকেশনের টপ লেভেল পর্যন্ত দেখা আর কি হয় না ইউনিভার্সিটি মানে সমুদ্র আর কি হ্যাঁ এবং তারপর বিএড সবটা দেখতে দেখতে আমি ওইটা আর আলাদা করে সমস্যা করেনি যে আমি কিন্তু খুব মিশুকে মানে একদম প্রতিবাদী সত্যটা না একটা অন্যায় হচ্ছে সেটা যদি নাই বলি তাহলে আমি কোনো সত্তাই নই এটা আবার প্রতিবাদী সত্তা নাম দেওয়ার কোনো মানেই নেই প্রতিবাদী সত্তাটা ভুল কথা সত্তা হলেই সে প্রতিবাদ করবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে খুব ভালো মানে এই এটা খুব ভালো লাগলো সত্তা হলেই তবে মানুষের মধ্যে সত্তা যদি থাকে তবেই সে প্রতিবাদ করবে না হলে সে করবে না হলে না হলে ওই যে স্রোতে এবং হচ্ছে নিজের নিজেরটা বুঝে নেওয়া हिंदी छवि चिपकलि बलिउडर अभिनेता प्रयोजन तविष्कार जन्म देते मतन जल खुजे बेड़ा कल्सि देख लो कल्सिरा बलिउड जलटा खेते তো আমার কাছে কিছু নুড়ি পাথর ছিল অমূল্য আমার যারা বন্ধু আমার কমরেড আমরা এরকম ধরে জার্নি তৈরি করেছি তো সেই নুড়িগুলো আমি একটা একটা করে যখন ফেললাম ওই জলের লেয়ারটা আমার নাগালায় বাইরে ছিল এবং দেখলাম ধীরে ধীরে জলটা আমার কাছে আসতে লাগলো তো এইভাবেই বলিউডের জার্নিটা শুরু আমার ওই নুড়ি পাথরগুলো এবং আমার ওই তৃষ্ণার বা আমার টেস্টার যে আকুলতা সেটাই হয়তো বলিউডে পৌঁছে দিয়েছে এটার মধ্যে আলাদা করে জার্নি নেই মানে জার্নি মানে খুব স্ট্রাগল এটাতে নেই আমি বললাম না কর্মজীবনে আমার খুব খুব একটা স্ট্রাগল নেই হ্যাঁ কারণ আমি কাজটাকে খুব অনেস্টলি করি তবে হ্যাঁ বেগ তো পেতেই হয়েছে মনে করো তুমি যদি সাপুরে হও কারণ আমরা তো সাপুরেই আমাদেরকে সাপ ধরার পরে আগে সাপকে অবদমন করতে হয় নাহলে আমি খেলা দেখাতে পারবো না সবল খেয়ে যাবো তো ঠিক ওই প্রক্রিয়াতেই আমার সামনে যে স্টার যদি আমি তাকে ধরে নি সে বড় স্টার তো আমি তো সাপুরে তো আগে সেই ফেজটা গেছে বিশ্বাস করো একটা সাপ ধরতে গিয়ে যে ফেজটা যায় যে ছটপটানি যায় যে আহ মোমেন্টগুলো যায় সেগুলো আমার গেছে এবং তারপরে সাপ যখন বুঝেছে যে আমি নিরাপদ এবং এখানটা আমার আয়ত আয়ত ক্ষেত্র আমি সুন্দর মানে ভালো সাপুরের হাত ধরে আসছি আর কি তখন খেলাটা এত ভালো জমেছে আর আমি বিশ্বাস করি যে খেলা না রাখাতে পারলে নাচ মেরে বুল বুলতে পেয়েছে আমি লাগা তো খেলাটা তারপরে দেখানো সহজ হয়েছে এবং হ্যাঁ বলো মানে স্টোরি লাইনটা আমি স্টোরিটা শুনতে যাবো স্টোরি লাইন মানে যেটা নিয়ে তোমার কনসেপ্ট যেটা নিয়ে ভাবনা সেই ভাবনাটা যদি শেয়ার করি শীতকালে মূলত আমার টিকটিকির ডাক বলে একটা গল্প ছিল আচ্ছা টিকটিকি আমাদের খনা জানো তো নিশ্চয়ই পুরানে আছে যে সত্যি বলে টিকটিক করে তো আমি বলছিলাম না যে আমার অনেক বিষয় নিয়ে চাহিদা আছে আমি ফিজিক্স আর বায়োলজির উপর আমার খুব একটা আকর্ষণ আছে অদ্ভুত এই যে ফিজিক্স এই যে ভৌত এই যে আলো শব্দ তার আলাদা আলাদা জার্নি আলাদা আলাদা গতিমাত্রা এবং আমাদের ইন্দ্রিয় বায়োলজিক্যাল মানে আমার যতই আলো থাকুক তুমি যদি চোখ বন্ধ থাকে তাহলে তো আলো কোনো কাজের না আবার চোখ খুলে রেখেছে অন্ধকার সেটাও কোনো কাজের না মানে আমি বলি একটা কথা যতই চোখ খুলে রাখো তাকিয়ে থাকো জেগে থাকো যদি অন্ধকার করে তাহলে কিছু দেখতে পাবে না তাই না তো তাহলে দুটো শর্ত এসে মেলে কান শব্দ এবং কান খোলা শর্ত এসে মেলে ফিজিক্স কি হয় বায়োলজির সঙ্গে কমিউনিকেট করছে আবার দেখো এদের গতি প্রকৃতি আলাদা হ্যাঁ আলো আগে আসে তার গতি বেশি শব্দ পরে আসে তাই না এবং তাহলে এবং তার সঙ্গে টাইমিং তাহলে আলোর টাইমিং এর টাইমিং নাকি শব্দের টাইমিং এর টাইমিং সাপোজ আমরা খুব প্রচলিত একটা জায়গা বলি বাজ পরে কোন টাইমটা পরে শব্দের টাইমটা নাকি আলো দেখার টাইমটা তা আমি তখন দেখলাম সময়টা আর একটা ডাইমেনশন সেটা নির্ভর করে ফিজিক্স এবং বায়োলজির মাত্রার ওপরে দুটোর মেলবন্ধন ওপর টাইমটা তার ফোর্থ ডাইমেনশন এই যে থার্ড মানে থার্ড ডাইমেনশন ওয়ার্ল্ড দৈর্ঘ্য প্রস্তু উচ্চতা প্রত্যেকটা জিনিসের আমাদের টোটাল ওয়ার্ল্ডটা এর বাইরে সময় যেটা ফোর্থ ডাইমেনশন এইটার সঙ্গে আমাদের খাপে খাপ খাওয়াতে হয় এবং এই সময়ের ধারণাটাও প্রত্যেকের ক্ষেত্রে আলাদা আমি উদাহরণ দিই হয়তো একটু বড় হয়ে যেতে পারে তুমি কেটে নিও না হ্যাঁ সময়টা হচ্ছে মনে করো সময়টা নির্ভর করে আমরা জানি ফর্মুলায় দূরত্ব এবং গতি এই দুটো সময়ের মেন শর্ত 
আমি তুমি একটা একটা অ্যাসাইনমেন্ট নিলাম একটা বসের কাছ থেকে আমি ট্রেনে পেলাম তুমি প্লেনের বাজেট পেলে তো প্লেনের গতি বেশি দূরত্বটা আমাদের এবার তুমি গতি দিয়ে এগিয়ে গেল ওখানে সই করালে দিল্লিতে দু ঘন্টার মধ্যে আবার ওখান থেকে ফিরে কলকাতা সই করালে আবার এখানে দু ঘন্টা সই করে আবার দিল্লি চলে গেলে তুমি একদিনে চার পাঁচ বার যাতায়াত করে তুমি একটা অ্যাসাইনমেন্ট পুরো পাকা করে নিয়ে তুমি এগিয়ে গেলে আমি দুদিন পরে গিয়ে পৌঁছালাম ওখানে তারপরে সই করে আবার দুদিন পরে পৌঁছলাম তাহলে কি হলো দূরত্বটা আমরা গতি দিয়ে কাভার করছি এবং সময়ের সঙ্গে এগিয়ে কে যাচ্ছে তুমি অর্থাৎ যদি গতি বাড়িয়ে দেওয়া যায় তাহলে সময়ের কিন্তু ধারাটা মানে মাত্রাবোধটা পাল্টে যাচ্ছে এই ওয়ার্ল্ডে তার মানে এই থার্ড ডাইমেনশনের সঙ্গে যখন তুমি গতি এবং দূরত্বের খেলাটাকে ঢোকাচ্ছ তখন ফোর্থ ডাইমেনশন সময়কে অন্যভাবে নক করছে মনে করো একশো সত্তর কিলোমিটার বেগে রাওয়ালপিন্ডি এক্সপ্রেস সোয়েব আক্তার চাক করছে সচিনকে আমরা দেখবো যখন হাই স্পিড শট গুলো দেখি আমরা ক্রিকেটে সব চোখ বন্ধ হয়ে যায় শট নেওয়ার সময় যদি আমরা প্রায় সমবয়স্ক হই আর কি সমসাময়িক বয়স্ক বলার থেকে ভালো যে ওরকম গতিযুক্ত বলকে আমরা দেখেছি সচিন তাকিয়ে আছে ওয়ান পয়েন্ট সামথিং সেকেন্ড বলটা চলে এসছে ওই ক্ষিপ্র গতিটাকে সচিন দেখছে তাকিয়ে আছে এবং তাকে একটা খুঁজছে আপার কাটে ছয় করে দিচ্ছে এই যে গতিটাকে মাপছে এই যে ওর পালস রেট সেটা কিন্তু তোমার আমার মতন এক দুই তিন এই পালস রেটে ওর পালস রেট নয় ও এই এক দুই এর মাঝখানে মাইক্রোস্কিন গুলো কাউন্ট করতে পারে এক দুই তিন চার তাহলে এই প্রত্যেকটা মোমেন্টস তো আর একটা মাইক্রোসেকেন্ড তো এই যে এই যে এই যে ঘড়িটা এটা কিন্তু সময় নয় এটা সময় মাপার যন্ত্র গড় হিসাবে আর পৃথিবীর ঘূর্ণন টুন্ন হিসাবে সব মিলে বহু দিন ধরে মানুষ মেপে মেপে আমাদের পাল সেটের সঙ্গে মিশে এক দুই এটা পাল সেট সেট করেছে কিন্তু মানুষে মানুষে বায়োলজিক্যালি কিন্তু বিভেদ হয়ে যায় অনেকে তার ফাঁকে ওই এক আর দুইয়ের ফাঁকের মাঝখানটা তার অনেকগুলো মাল্টিলেয়ার দেখতে পায় যেমন সচিন যেমন মাইকেল সুমাখার তো আমার এই যে ফিজিক্স এবং বায়োলজির এই যে চমৎকারটা এবং তাদেরও আলাদা গতি প্রকৃতি আলো একটা টাইমে গিয়ে গলে যায় কেঁপে যায় নড়ে যায় উড়ে যায় শব্দ একটা টাইমে আবার আলো এত গতি থাকা সত্য হচ্ছে সাধারণ জিনিসে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে যায় শব্দ এত ধীর হওয়ার ফলেও অনেক ভারী জিনিস ভেদ করে চলে যায় এই সব ভাবতে ভাবতে আমি এই প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের কমিউনিকেশনের একটা জার্নি খুঁজে পাই এবং সেখানে শুধু ঠিক ঠিকই নয় ঠিকঠিক একটা একটা আমাদের পুরানোর সঙ্গে মেলে বলে গল্প বলে ঠিক 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 বলে ঠিক বলছে এটার সঙ্গে আমি একটা থিওরিটিক্যাল মিলিয়েছি আচ্ছা গল্পটার মজাটা এখানে গল্পের মধ্যে ভাব জগৎ আমাদের মনের জগৎ বহির জগৎ আছে আমাদের মস্তিষ্কের ইচ্ছাগুলোর সঙ্গে জার্নি করা আছে এবং আমার একটা ফর্মুলা আছে এই যে সময়টাকে নিয়ে যে আমরা বলি যে আলো দিয়েই তো সময়কে আমরা নির্ধারণ করি আলোর গতি অনুযায়ী কিন্তু আমি বলছি মস্তিষ্কের গতি আলোর থেকেও বেশি তুমি এক্ষুনি চোখ বন্ধ করে চাঁদে চলে যাও গেছো বা মামার বাড়ি চলে গেছো ঠিক আছে এই যে মস্তিষ্কের দ্বারা চলে যাওয়া এই যে চার জার্নিটা এই সবটাকে মিলিয়ে আমি একটা গল্প লিখেছিলাম টিকটিকিটা তার পাশাপাশি বিনোদ ঘোষালের একটি গল্প পড়েছিলাম ছায়া যাপন ওটা একটা রাইটারের ফার্স্টেশন তা আমার মনে হয়েছিল আমার যে টিকটিকিটার গল্পটা ওটা আমার একটা রাইটারের জার্নি ছিল তো বিনোদ রাইটারটাকে আমার একটু পারিবারিক ইন্টারেস্টিং লাগে একটু বউ বাচ্চা নিয়ে ফার্স্ট এড ফার্স্ট এড আছে অমুক তমুক তো আমার এই গল্পের গোয়েন্দাটাকে আমি ওর বাড়িতে ঢুকিয়ে দিই ওই রাইটারের বাড়িতে না গিয়ে এই রাইটারের বাড়িতে ঢুকে ঠিক আছে কিন্তু মেন ফিলোসফিটা হচ্ছে এই টিকটিকিটার গল্পটা এবং এটার মধ্যে ওই ওই যে বললাম যে সময় মূলত সময়টা ফোর্থ ডাইমেনশন নিয়ে আমি খেলেছি যে একটা মাইক্রোসেকেন্ডের মধ্যে কতগুলো জার্নি হতে পারে এবং যে একটু আগে বললাম যে দেওয়াল শব্দ যেমন শব্দ যেমন দেওয়ালে বাধা পায় না আবার দেওয়ালেও টিকটিকি থাকে এবং ওরা যত তুমি ছোট ছোট প্রাণী দেখবে তারা ছোট ছোট ভাইব্রেশন ছোট ছোট সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্তরগুলো ওরা আমাদের থেকে অনেক বেশি অনুভব পায় খুব স্বাভাবিক সেপ অ্যান্ড সাইজ অনুযায়ী একটা পিঁপড়া আমাদের এখান দিয়ে যায় ওগুলো মানে সবার কাছে ওটা ঝড় তাই না বা একটা পিঁপড়ে তুমি একটা ঘড়ির দোলনকাল দেখছো এবার তুমি একটা পিঁপড়াকে ওখানটায় তুমি সেম জায়গায় ফিট করে দাও ও যদি দেখো তাহলে ওর কাছে ওই ডাইমেনশনটা কিন্তু আলাদা তোমার কাছে ওটা ঠিক ঠিক সো সেপ অ্যান্ড সাইজ অনুযায়ী যে জার্নিগুলো হয় এইগুলো নিয়ে বেসিক্যালি আমার এই কনসেপ্টটা আসা কিন্তু গল্পটা খুব একদম একটা খুব সাধারণ জীবনে মানে আমাদের ডাল ভাটের যে যেরকম ভাবে ভাববে আমি আছে এবং আমি অবাক হচ্ছি যে কৌশিকদের মানে সাথে মানে মানে যদি কোনো একটা বিষয় নিয়ে যদি আড্ডা দিই আমরা সেটা তো মানে দিনে বা দিনের সারাদিনও শেষ হয়ে যেতে পারে এত 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 কিছু পড়াশোনা করে এত কিছু এত কিছু হ্যাঁ এত কিছু মানে ভেবে চলে ভাবতে আমার না পঞ্চভূতে মিলে হই আমার যে যেরকম ভাবে ভাববে হ্যাঁ তার কাছে সেই ছবিটা সেরকম হবে একদম 
যশপাল শর্মা আছে আছেন যোগেশ ভরদ্বাজ নামে একটি নতুন অ্যাক্টর আছেন উনি দু তিনটে ছবিও করে ফেলেছে অলরেডি তোর নিষ্ঠা বিশ্বাস আছে আমাদের থিয়েটার অ্যাক্ট্রেস এবং আমি চেয়েছিলাম থিয়েটার এবং ফিল্ম দুটো তরফেই যারা কাজ করে এমন মানুষের সঙ্গে কাজ করা কারণ তাহলে আমি আমার বক্তব্য আমার ওয়ার্কশপ আমার জাপন আমার জার্নি এগুলো তার মধ্যে ঢোকাতে পারবো কারণ কোনো সো কল সো কল স্টার তারা এত সময় দেয় না ভাবেও না এবং তাদের কাছে সেই সময়ও নেই তারা মনে করে তো আমার কাছে তো কোনোদিনও আমি ফ্যাক্ট মনেই করিনি যে আমার কাছে একটা অভিনেতা খুব ফ্যাক্ট হতে পারে আমার কাছে একটা নিউটার সাদা পাতা লাগবে যিনি স্কিলড অ্যাক্টার লাগবে আমি তার মাথার মধ্যে আমার মাথাটাকে ঢুকিয়ে দেবো এবং তিনি আমার মতন করে মুভ করবেন ইটস টোটাল প্ল্যান তো সেইখান থেকে যশপালজি হোক যোগেশ ভরদ্বাজ হোক তনিষ্ঠা বিশ্বাস এবং আমার যে পঁচিশ তিরিশ জনের টিম ছিল আমার নিজের স্টুডেন্টদের টিম ওরাই ওরাই আর্ট করেছে ওরাই মানে ওরা এভরিথিং করেছে ছবিটা যেমন ওরা থিয়েটার করি আমরা সবাই মিলে সেভাবে থেকে খেয়ে শুয়ে একসঙ্গে মানে একজন টেকনিশিয়ান একজন ইলেকট্রিশিয়ান একজন সুতোর একজন পরিচালক একজন লেখক একজন অভিনেতা একজন অভিনেত্রী সবাই যদি ঢালাও বিছানা একসঙ্গে থেকে একইভাবে কমিউনিজম বা জাপান যেটাকে বলে আমার মিশনের যে কালচার ওই কালচারে যখন কাজটা হয় তখন একটা দীক্ষায় প্রত্যেকে বাধা পড়ে যায় তখন কি হয় ছবিটা একটা একমুখী হয় মানে আমি যেটা বলতে চাইছি সেই দিকটাই ফোকাস করা যায় তো এইভাবে কাজটা হয়েছে আর এরাই মানে সবাই থিয়েটার এবং ফিল্মের সঙ্গে জড়িয়ে এমন মানুষরাই কাজ করেছে কবে রিলিজ করছে ছবিটা সাতই এপ্রিল রিলিজ করছে আর প্যান ইন্ডিয়াই করছে ভারতবর্ষের মেন মেন শহরগুলোকে আমরা ফোকাস করছি কারণ আমি জানি এই সাবজেক্টটা একদম মাস সাবজেক্ট নয় আমি জানি এটা ক্লাস সাবজেক্ট আবার আমি বলছি না যে মাস এটাকে বুঝবে না কিন্তু যেহেতু আমাদের ভারতবর্ষের ছবির ধারা এখনো পর্যন্ত তুমি লুক দেখেছো ছবিটা টেলার টেজার কিছু দেখেছো লুকটাই একদম আনকমন কমন করবে না বিষয়টা একদম অন্য ধরনের একটা লুক যেটা খুব নতুন জিনিস আমি দিচ্ছে আর আমাদেরকে নতুন যেহেতু একটু দেরিতে মানে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে তো আমি খুব আশাবাদীও নই যে মানুষ এখনই হাই হাই করে এটা দেখবে বরঞ্চ আমি জানি পুষ্পা দেখবে পাঠান দেখবে এবং দেখা উচিত কারণ মানুষ হলে যায় একটু ফ্রেশ হতে আর আমি হলে ডাকছি একটু ভাবাতে তো যারা যারা ভাবতে চাইছে একটু অন্যভাবে দেখতে চাইছে এই যে তুমি আমার সেই ইন্টারভিউটা এই যে শেয়ার করছো তুমি কিছু কিছু ভাববে আজকে চলে যাওয়ার পর ভাবে কোশিতা এগুলো বলছিল না এগুলো সব কমিউনিকেট করে আমাদের সঙ্গে অ্যাকচুয়ালি আমরা না এই পঞ্চভূত টোটালটা যেটা দর্শনে বলে পঞ্চভূত বা তুমি ফিজিক্সে বলো বাতাসের নাইট্রোজেন অক্সিজেন হাইড্রোজেন ইত্যাদি আমাদের খনিজের ক্যালসিয়াম মিনারেলস ইত্যাদি সবটা মিলেই আমরা ফর্ম করি আবার চলে যাই একটা টাইমের পরে আবার ফর্ম করি আবার চলে যাই কারণ ভৌত বিজ্ঞান বলছে ভৌত বলছে কোনো কিছু মানে বাড়েও না কমেও না সব এই এলিমেন্টস এখানেই থাকে আবার এলিমেন্টস থেকে বেরিয়ে যায় এই টোটাল জার্নির মধ্যে যেহেতু মানে আমি থাকি এবং এই বিষয়টার মধ্যে দিয়ে যাই তো ওই আর কি আমার তাই মনে হচ্ছে যে ছবিটা মানুষ ভাবতে আসবে এবং দেখার পর দেখার নিয়ে খুব আত্তালি দিতে হবে খুব ছিঁড়ি দিতে হবে খুব তালি দিতে হবে কিন্তু পাঁচ বছর পরেও যদি এই দর্শকগুলো এক থেকে একশো হয়ে যায় তাদের জন্য বড়িয়া বড়িয়া গল্প আছে আমার কাছে এখন মানে অন্য ধারা আমার আর এই তোর বড়ি খারাপ বড়ি তোর ভালো লাগে একদম নিশ্চয়ই হবে এবং এই এই এত এইগুলোর জন্যই তো কত নাটক তো হ্যাম্পার হচ্ছে নাকি নাটক মানে কি দুটোই একসাথে চলছে করছে লোকজন আমি একজন নাটক না করলে কি হবে নাটকের বন্যা বয়ে যাচ্ছে কলকাতায় কিন্তু নাটকের যে মানে বন্যা বয়ে যাচ্ছে এই প্রসঙ্গে যদি বলি নাটককে ভালোবেসি বা কজন আসছে সে আমি জানি না নাটক নিয়ে আমার কলকাতা থেকে আমার খুব বক্তব্য আর নেই মানে নেই মানে আমি দেখো আমি না পাঁচশো নাইট হাউসফুল দেখে নিয়েছি হাজার নাইট শো করে ফেলেছি আমার চোখে দেখা তিল ধারণের জায়গা নেই প্রত্যেকটা সিট তখন হাউসফুল এবং আমি থিয়েটারকে থিয়েটার করতে গিয়ে এত কিছু দিয়েছি আমি চাইনি কোনো দিন থিয়েটারের কাছ থেকে সরস্বতীর কাছে চাইবো কি সরস্বতী দেওয়ার অঞ্জলি দেওয়ার জিনিস ঠিক আছে কিন্তু তারপরে একটি পার্টি জয়েন করার জন্য আমাকে যেভাবে একদম যেন আমি একদম রেপ করেছি রেপিস্টকেও মনে ওরকম করে না মানুষ চোরকে ওরকম করে ডাকাত কম করে না আমি শুধু আমার মত দিয়েছিলাম যে আমি এই পার্টিটা নয় আমি এই পার্টিটা চাইছি এটা তো নাগরিক অধিকার তার ফলে এই কলকাতার থিয়েটার চক্র আমাকে এমন করে কোণঠাসা করেছে আমি যদি মিশনের মানুষ না হতাম আমি আত্মহত্যা করেছি এতদিন আমি আত্মহত্যার ফেজ থেকে অনেকবার ঘুরে এসছি আমি যেহেতু শুধু প্রশংসা শুনেই বড় হয়েছি আমি ক্লাসে ফার্স্ট হতাম আমি প্রশংসা শুনেই বড় হয়েছি হাজার অভাবে আমাকে মানুষ হাতে হাতে মানুষ করেছে বহরমপুর জানে বা আরও অন্যান্য অনেক জায়গায় জানে যে আমি মানুষের দ্বারা মানুষ হয়েছি আমার পড়াশোনার খরচ আমার ফিজ আমার এভরিথিং পাবলিক দিয়েছে তো আমি যদি যেহেতু কোনো কারোর কাছে গালাগালি খাইনি হ্যাঁ 
আমি খুব মানে আমি কলকাতায় থিয়েটার করবই না ভেবেছিলাম কিন্তু মজা হচ্ছে এখন এত ফোন আসে আমার কাছে তুমি না আসলে কি করা হবে তুমি থিয়েটার না করলে নতুন কিছু পাচ্ছি না নতুন কিছু চাই সেই তো তোর বড়ি খারাপ খারাপ বড়ি নাট্যকার নেই ভালো দত্ত গাছারা কেউ নেই লেখার মতন কেউ নেই আর যারা আছেন আমার খুব নেখা নেখা লেখা পছন্দ হয় না খুব আদ্যিকালের লেখে দত্ত গাছারা বাকি সব আদ্যিকালের লেখে আমি কারণ ছোট করছি না বাট তারাও জানেন না যে তারা আদ্যিকালের লিখছেন তারা খুব নস্টালজিক ভুগছেন এবং আমাদের এমন কিছু ইজম চাপিয়ে দেওয়া আছে তার বাইরে বেরোতে চান না দু তিনটা ভলিউম আছে তার বাইরে বেরোয় নাই সম্প্রদায়টা ঠিক আছে এবং এটাকে না খুব ছোট করে কুকিকত করে খুব বিপ্লব বিপ্লব এবং রাজনৈতিক জায়গা থেকেই না থিয়েটারকে বাংলা খুব ধাক্কা মারে তো এই সব ক্ষুদ্র বিষয়গুলোর মধ্যে আমরা থিয়েটার করতে ইচ্ছা করছিল না তবে আবার যেহেতু মানুষ ডাকছে বা তোমার মতো মানুষ বলছে বা করো বা সবাই চাইছে একদম একটা নতুন কাজ নিয়ে ফিরব জমিদারি মনে করে সিপিআইএম পার্টিটা তারপর তারপর মনে করে একটা পার্টি নয় তারপর একটা ব্যক্তি বসু ব্যক্ত বসু মনে করে এটা সব বাংলা থিয়েটার কি নিজের মানে নিজের কি বলবো রক্ষিতা ভাবে আর স্ত্রী ভাবলে তাও হতো ভালোবাসলে সম্মান দিলে তা ভাবতাম এরা ব্যবসায় করে কালোয়াতি করে এরা গ্রান্ট নিয়ে সেন্ট্রালের কাছ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের গ্রান্ট নিয়ে লুচ্চামো করে আমি এমন এমন মানুষের নাম বলতে পারি যারা এক একজন তিন চারটে দল খুলেছে আচ্ছা হ্যাঁ 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 গ্রান্ট নেওয়ার জন্য এবং প্রত্যেকটা দল থেকে তারা গ্রান্ট নিচ্ছে এবং তাদের গ্রান্ট বন্ধ হয়ে গেছে এবং এমন এমন নাম করতে পারি বড় বড় মহিরু হো তাহা কমিউনিজমের নামে তাদের গ্রান্ট বন্ধ হয়ে গেছে কুড়ি বছর পঁচিশটা স্যালারি গ্রান্ট পায় তারা বাচ্চাগুলোকে একটা টাকা দেয় না তাদের নিজেদের গাড়ি বাড়ি হচ্ছে এই টোটাল সম্প্রদায়টা যারা কমিউনিজমের নামে পাঁচশো টাকা হাজার টাকা দু হাজার টাকার টিকিট সেল করে এবং এদেরকে শুইয়ে দিয়েছে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এখন ধরে ধরে এবং ওখানে গিয়ে ওরা কুকুরের মতন করে বসে থাকে মানে ওখানে দেখুন টাক টাক ওখানে তো কারো খাপ খোলে না দিল্লিতে গিয়ে তো এই এই লোকগুলো মানে কি নিয়ে কথা হচ্ছিল ওই নাটক বর্তমান নাটকের অবস্থা হ্যাঁ এই লোকগুলো এখন পলিটিক্যাল বেস্টি তো পুরো এরাই ঘিরে রেখেছে এরাই ঘিরে রেখেছে এরাই থাকবে আগামী কিছুদিন এখনো মানে অনেকগুলো বছর তো মানুষকে বিপ্লব দরকার এই মুহূর্তে হ্যাঁ অনেক বিপ্লব মানে ওই যে বিপ্লব ওটা আর হবে না ওটা আর হবে না বিপ্লব বলে আর কিছু হবে না বিপ্লবের যে পরিভাষাটা আমরা শিখেছিলাম ওই পরিভাষাটাই ভুল বিপ্লব যদি রাষ্ট্রীয় স্তরে যদি তোমার অর্থনৈতিক পরিবর্তনই না হয় যদি তোমার রাজ্যে আজও ছেলেপিলারা রাস্তায় বসে চাকরি দাবি করে যদি তোমার অর্থনীতির মূল ভিত্তিকে চাকরি পেল কি না পেল তার উপর মূল্যায়ন করা হয় যদি পুরুষ মানে হয়ে উঠবে এমন বা নারী হয়ে উঠবে এমন মানুষগুলো প্রায় আগেই অর্থনৈতিক বিষয়টা চাপিয়ে দিয়ে তার গ্রহণযোগ্যতার মাপকাঠি করে দেওয়া হয় এবং সে সেটা পাচ্ছে না ব্যর্থ হচ্ছে এবং রাজ্যটা তাকে সেটা প্রভাবিত করছে না আমাদের এই রাজ্যটা তাহলে আর মানে কোনো মানে এই সবগুলো খুব ঠুনক লাগে যে বিপ্লব টিপ্লব এই কথাগুলো অ্যাট ফার্স্ট ইকোনমি ঠিক করতে হবে হ্যাঁ এটা যদি দাও ফিরে শরণ্য লহয়ে নগর এই দর্শনে গেলে আমি বলতাম না যে অর্থনীতি খুব প্রয়োজনীয় আমি বলবো যাও না দাও যাও ফিরে এসে অরণ্যে ফিরে যাও ওখানে তোমাকে ডাঙায় বাঘে খাবে জলে কুমিরে খাবে গাছে সাপে খাবে বলতে মজা লাগে এই সিস্টেমটা আছে বলে এই প্রোটেকশন আছে বলে সিস্টেমটা আমাদের সবকিছু প্রোভাইড করে ভূখণ্ড মানে তো আর সবকিছু পাবো না আমরা তুমি যাও না আন্টার্কটিকায় মানে ভূখণ্ড আছে রাষ্ট্র নেই তাই তুমি এক কোটি টাকা দিলে একটা কফি পাবে না কফি কেন লজিন চুস পাবে না তাহলে তোমাকে প্রোভাইড করছে কে এই ধারণা যতক্ষণ না আমাদের মধ্যে তৈরি হচ্ছে ঠিক আছে ততক্ষণ পর্যন্ত বিপ্লব এখানে আর হবে না আমরা বিপ্লব ওপারে হয়ে গেছে পদ্মার ওপারে এবং আমরা আর বাঙালি নই বাংলা ভাষা বলি ঠিক আছে এবং অনেক শুধু কালচারালি এগোলেই তার ইকোনমিক্যালি এগোবে এবং ইকোনমিক্যালও এগিয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে সো ওই বিপ্লবটা ওই পারে হয়ে গেছে বিপ্লব সেদিনই হয়ে গেছিল যখন ওরা নিজের ভাষার জন্য আন্দোলন করেছিল নিজের পোশাকের জন্য নিজের কালচারের জন্য আমরা যেহেতু কিছুই করিনি আমাদের পূর্বপুরুষ আমাদের শেখায়নি সেইটা সো আমরা তো ভেসে গেছি আমরা তো পুরো ভাষাটাকে নিজের ভাষাটাকে যদি ভুলে যেতে পারি সেটাই বোধ হয় আরো বেশি গর্বের বাংলা মিডিয়ামে উঠে যাচ্ছে বাংলা শিক্ষক বাদ দিয়ে দিচ্ছি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল থেকে বনোয়ারি মানে হাসুলিবাগের বনোয়ারি বলেছিলেন না যে জাতে মরবি তো ভাতে মরবি 
তো আমরা জাতে মরে গেছি মেন আমরা ভাতে মারা যাচ্ছি কারণ দেখো আমাদের প্রত্যেকটা জাতির জাপানের মধ্যে তো না ইকোনমি লুকিয়ে থাকে মানে তুমি পায়েস খাবে না কেক খাবে তারপর ব্যবসা নির্ভর করছে আজকে তুমি কেক কাটো আমরা ধরলাম নকটি বাঙালি পিপা দে টু ইউ বলে কেক কাটছে এ কেক কিনতে হবে বানিয়ে নিতে হয় কেকের ইনগ্রেডিয়েন্টস গুলো তুমি কেক কিনছো সেটারও মানে কপিরাইট বা শুল্ক কারা পাচ্ছে যারা উৎপাদন করে এ দেশ নয় বাট তুমি যদি পায়েস খাও তোমার কালচারে যেটা ছিল তুই বলো না এই যে দুগ্ধ শিল্পটার উপর মাখন ঘি সানা পনির চিজ মিষ্টি শিল্প এত কর্মচারী এত মানুষ কোটি কোটি টাকার লোক নিয়ে লেগে আছে নকটি পাবলিকের মধ্যে ধরলাম যে একদিনে যতগুলো জন্মদিন পরে বাকি সব বাদ দিলাম শুধু জন্মদিন সেলিব্রেটটাও যদি আমাদের কালচারে করি আমরা তাহলে কতগুলো মানুষের ইকোনমি পুষ্ট হয় ইকোনমি পুষ্ট হচ্ছে তারা হাতে হাতে কেনা দানা চলছে বা এই যে এত বাঙালি রোজ বিরিয়ানি খাচ্ছে কত কত করে এক তো অস্বাস্থ্যকর সব টপ টপ করে মারা যাচ্ছে আর কি কয়েই মারা গেছে করোনার নামে আমি বলছি যে অনেকে হয়তো জানে না যে বাসমতি চালের পেটেন্ট ইংল্যান্ডের কাছে আসবে সেই সময় থেকে যবে থেকে আমরা নীল চাষ করা তো আমাদেরকে তবে থাকে আমাদের বেশিরভাগই পেটেন্ট এখন ওদের কাছে কারণ ব্যবসাটা আরে মনে করো তোমার পাড়ায় কিছু গুন্ডা তোমাকে অত্যাচার করছে তারপর তোমরা দল বেঁধে বললে এইসব পাঁচ ছজন গুন্ডা চলবে না এদেরকে তারাও চলে গেল বাট গুন্ডাগুলো ডিল করে গেল ঠিক আছে তোলা যেন আসে তো আমরা তো এখনো তোলা দিয়ে যাচ্ছি ওদেরকে ব্যবসার মাপে তো তোলাই দিয়ে যাচ্ছি পাউন্ডে খেলছে কারা আমরা কোথায় রুপি রুপির মুখে পাউন্ড হেগে দেয় ওখানকার একটা ভিকারি অ্যাকাউন্ট টাং করে ফেলে তোমার একশো খানা বার করতে হবে এক টাকা রুপি কোয়া থেকে কোয়া থেকে বার করবে তুমি বুঝতে পারছো এক মুদ্রার কত ফারাক এবার বাকি বাদ দাও তো এই যে কালচার কালচারটাই যে আমাদের এভাবে পোশাক সেম তুমি যদি কন্টিনিউ বিদেশি পোশাক পরো তাহলে সেল তাদের হচ্ছে তারা কিন্তু অন্য পোশাক পরে না নির্দিষ্ট করে রেখেছে ওদের রোববারে যখন চার্চে যায় বা ইসলাম যখন জুম্মাবারে মসজিদে যায় ওরা কিন্তু ওদের জাতি যেটা উৎপাদন করে লুঙ্গি টুপি আর ওটা কেনে এবং পরে কারণ জাতির তালে হাতে হাতে পুষ্ট হবে বা খ্রিস্টানরাও কিন্তু যত ওদের ইচ্ছা করে জিনিস টি শার্ট পরে যায় কানে ঘরে এক দেবে বাপ মায় ব্লেজারটা পড়ো গলা বন্ধ একদম কোট পড়ো চুলটা আঁচটাও কারণ ওগুলো যে উৎপাদন করে তাদের ওদের ওই ভিলেজগুলো ওদের ওদের শ্রেণীগুলো করে তো কিন্তু আমরা কোনদিন মনে হয় না যে আমরা রোববার বা সোমবার যাই ধুতি পরি অন্ত ধুতি ন কোটি বাঙালির মধ্যে যদি এক কোটি বাঙালি ধুতি পরে তাহলে কি আর এই রেশম পশম বস্ত্র খাদি এগুলো উঠে যায় না এগুলোকে ভর্তুক দিতে হয় ভর্তুক দিচ্ছে কার আমাদের পয়সা দিয়ে দিচ্ছে তাহলে যেটা আমি হ্যাঁ আমি ভর্তুকেও দিচ্ছি না করে যদি ওই টাকাটা দিয়ে আমি জিনিসটা কিনতাম তাহলে ভর্তুক দিতে হবে না জিনিসটাও আমার হতো আমরা পয়েক্ষে ঠকছি তো বাঙালি যে কতখানি মাথা মোটা এটা তো আর দশটা মহাপুরুষ দিয়ে বিচার করা চলে না আমাদের নেতাজি আমাদের কান্দা আমাদের রবীন্দ্রনাথ আমাদের অমর্ত সেন আমাদের ক্ষুদিরাম এসব বললে হবে না সব আমাদের আমাদের বলে লাভ নেই ওরা তোদেরই না এবং যদি মহাপুরুষদের দেখে আমরা প্রত্যেকে নিজের তাদেরকে খিস্তি করেছে বিদ্যাসাগর কলম পেটা করত রবীন্দ্রনাথ পালিয়েছিল কলকাতা ছেড়ে এবং প্রপার উত্তর কলকাতা জোড়াসা করতে জমিদার বাড়ি উঠছে ওই লালমাটির দেশে কিচ্ছু নেই পাণ্ডব্য পর্যন্ত এলাকায় কেউ থাকতে যায় পালিয়েছে নেতাজি তো জাপান চলে গেছে একটা বাঙালি পায়নি বাহিনী করার জন্য আমরা খুব নেতাজি নেতাজি করি জাপানি দিয়ে আজাদিন বাহিনী করতে হয়েছে তো এগুলো বাস্তব এগুলো বাস্তব তো এইভাবে কালচার ছাড়তে বাঙালি আজকে কোনো ফুস বাকি স্টেটগুলো দেখে আসো যার যার কালচারে আছে যার যার জার্নিতে আছে এবং শুধু জাতি নয় মানে শুধু আমি বাকি রাজ্যগুলো বলছি না আমি ধর্মের মধ্যে ইনক্লুড করব ধর্মের মধ্যে দিয়ে তোমার জাপন এবং জাপনের মধ্যে তোমার কালচার কালচারের মধ্যে তোমার ইকোনমি লুকিয়ে থাকে ঠিক আছে তো এই জায়গাটা আমরা মিস করে গেছি আর এই পড়াশোনাটা বা এই দীক্ষাটা দেওয়ার মতন আমাদের পূর্বপুরুষরা অনেক আগে হাল ছেড়ে দিয়েছে কারণ আমরা দ্রুত অ্যাডাপ্ট করতে পারি আমাদের গুণ এটা আমরা চট করে ফরাসি হয়ে যেতে পারি চট করে এই যে এই আলু এটাকে আলু ভাজা বলবো না আমি এটাকে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই বলতে আমার বেশি পছন্দ হবে তো আমরা দ্রুত বিদেশি হয়ে যেতে ভালোবাসি বাট আমি একটা আলু ভাজা খাচ্ছি সিরিয়াস তো এই জার্নিটাই আমি আমার জাপন দিয়ে নিয়ে গেছি এবং আমি চাইছি আমি ইচ্ছা করে আরো বেশি করে করি যখন তুমি কোনো প্রমাণ করতে যাবে তখন বেশি করে করতে হয় সেটা মোটা করে দাগ মারতে হয় নালে হয় না ঠিক আছে তো ওই ওটাই আর কি মানে তোমার সাথে কথা বলতে সত্যি এত সমৃদ্ধ হচ্ছি মানে কথায় আমরা কথায় যে কত কত চলে গেছি আমার আরো কত কিছু যে জানতে ইচ্ছে করছে কিন্তু আমাদের তো যেহেতু যেহেতু ঘড়ি কাটা নির্দিষ্ট টাইম সেই জন্য 
প্রচন্ড এখনো অনেক কিছু জানার ইচ্ছা নিয়েও আমাদের ইন্টারভিউটা আজকে এই পর্যন্ত শেষ করতে হল পরের দিন নিশ্চয়ই আমরা অন্য কোনো বিষয় নিয়ে আড্ডা দেবো ওর সাথে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং তোমার চিপকালি ছবির জন্য আমাদের অনেক শুভেচ্ছা এবং নাটক জগৎ থেকে নাট্য জগৎ থেকে তুমি প্লিজ দূরে থেকো না কারণ তোমার কাছ থেকে নাট্য জগতের অনেক কিছু পাওয়ার আছে আমার তো মনে হয় অবশ্যই আমাকে সমৃদ্ধ করেছে আমি নাটক আমাদের কাছে কি পাবে লাস্ট মনে হয় নাটককে দিয়েছিলেন শেষ নতুন কিছু বাদল সরকার আমরা কিছু দিনই আমরা নাটকের শরীর থেকে অলঙ্কার খুলে নিজের গায়ে চড়ি নিজেকে অলঙ্কৃত করেছি আমার নাটককে একটি পালক আজ পর্যন্ত থিয়েটারকে দিয়ে নিই আমরা থিয়েটার থেকে নিয়ে সমৃদ্ধ হয়েছি আমাদের বাঙালি জাতির মধ্যে লাস্ট থিয়েটারকে দিয়েছেন প্রথম দিয়েছেন লেভেদের লাস্ট দিয়েছেন বাদল সরকার মাঝে কেউ কিছু দেয়নি কেউ কিছু দেয়নি এরকম স্পষ্ট বক্তা থেকে ভালো থেকে অসংখ্য শুভেচ্ছা থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ